பேசும் அந்தவரே பேசும் தூய மத்தியனின் செய்தி பிரிவு இரண்டு இறை சொற்றொடர்கள் பதிமூன்று முதல் பதினைந்து மற்றும் பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி மூன்று வரை ஞானிகள் திரும்பிச் சென்ற பின் ஆண்டோருடைய தூதர் யோசிப்புக்கு கனவில் தோன்றி நீர் எழுந்து குழந்தையையும் அதன் தாயையும் கூட்டிக் கொண்டு எகிப்துக்கு தப்பி ஓடி செல்லும் நான் மக்க சொல்லும் வரை அங்கேயே இரும் ஏனெனில் குழந்தையை ஏறுவது கொள்வதற்காக தேடப் போகிறான் என்றார் யோசிப்பு எழுந்து குழந்தையும் அதன் தாயையும் கூட்டிக் கொண்டு இரவிலேயே எகிப்துக்கு புறப்பட்டு சென்றார் ஏறுவது இறக்கும் வரை அங்கேயே இருந்தார் இவ்வாறு எகிப்திலிருந்து என் மகனை அழைத்து வந்தேன் என்று இரவாக்கினர் வாயிலாக ஆண்டோர் உரைத்தது நிறைவேறியது ஏறுவது காலமானது ஆண்டோருடைய தூதர் எகிப்தில் யோசிப்புக்கு கனவில் தோன்றி நீர் எழுந்து குழந்தையையும் அதன் தாயையும் கூட்டிக் கொண்டு இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு செல்லும் ஏனெனில் குழந்தையின் உயிரை பறிக்க தேடியவர்கள் இறந்து போனார்கள் என்றார் எனவே யோசிப்பு எழுந்து குழந்தையையும் அதன் தாயையும் கூட்டிக் கொண்டு இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தார் ஆனால் யூதையாவில் அர்கலா தன் தந்தைக்கு பின் அரசாளுவதாக கேள்விப்பட்டு அங்கே போக அவர் அஞ்சினார் கனவில் எச்சரிக்கப்பட்டு கடிலைய பகுதிகளுக்கு புறப்பட்டு சென்றார் அங்கு அவர் நாசரேத் எனப்படும் ஊருக்கு சென்று அங்கு குடியிருந்தார் இவ்வாறு நசரேன் என அழைக்கப்படுவார் என்று இறைவாக்கினர் உரைத்தது நிறைவேறியது அண்டவரின் அருள் வாக்கு கிரைத்துவை உமக்கு புகழ் தாயும் தந்தைமான இறைவன் அன்பு புரியவர்களே புதிய ஆண்டினுடைய தொடக்கத்திலே நாம் எல்லோரும் இறைவனுடைய திருப்பாதத்திலே அமர்ந்திருக்கின்றோம் அவருடைய பாதத்தில் அவருடைய அருள் வரங்களுக்காக நம்பிக்கை ஜிபிக்க கூடி வந்திருக்கின்றோம் இந்த புதிய ஆண்டு நமக்கு புலரும் புது வாய்ப்புகளை பெறுகிற ஆண்டாக இறைவனை நாம் அறிந்தவரை அன்பு செய்யக்கூடிய ஒரு ஆண்டாக அமைய வேண்டும் என்று சிறப்பாக நம்பிக்கை இந்த நாளிலே சுற்றுவோம் ஆண்டினுடைய தொடக்க நாளாகி என்று அன்னை இறைவனின் தாய் என்ற மாபெரும் விழாவை கொண்டாடுவதற்கு திருவையானது நம்மை அழைக்கிறது அன்னை ஆண்டவருடைய தாய் என்பதால் நம் அனைவருக்குமே தாயாகிறார் நாம் எல்லோரும் அவருடைய அன்பு பிள்ளைகளாக மாறுகிறோம் ஆண்டு தேசனுடைய சகோதர சகோதரர்களாக நாம் மாறுகிறோம் என்ற மிகப்பெரிய இறை உண்மையை விசுவாச உண்மையை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்வதற்கு சிறப்பாக இன்றைய நாள் அழைப்பிடுக்கின்றது அன்னையினுடைய மாபெரும் மிகச்சிறந்த ஒரு செயல்பாடு என்பது படைப்பது எனவே அன்னை என்று சொல்கிற போது படைக்கக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவராக இருக்கிறார் புதியன படைக்கக்கூடிய ஆற்றலாக புதிய ஒரு உயிரை இந்த உலகத்திற்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றலாக அன்னையினுடைய தாய்மை என்பது விரிவடைகிறது அதனால் தான் இறைவனுடைய தாய் அன்னை மரியா என்ற விழாவை இந்த நாளில் நாம் கொண்டாடுகிறோம் ஒரு புதிய ஆண்டு புதிய ஆண்டினுடைய முதல் நாளிலே இறைவனுடைய தாய் மரியா என்ற விழா எனவே இன்றைக்கு இந்த புதிய ஆண்டிலே புதியன படைக்கக்கூடியவர்களாக நாம் எல்லோரும் மாற வேண்டும் என்று இறைவன் விரும்புகிறார் அந்த மாற்றங்கள் அந்த படைப்பு அந்த படைப்பாற்றல் எல்லாம் அன்னையின் வழியாக மட்டுமே நமக்கு கிடைக்கும் என்பதால் தான் திருகவையானது இந்த ஆண்டினுடைய தொடக்க நாளை அன்னையினுடைய கரங்களிலே ஒப்படைத்து அவருடைய பரிந்து வீசுதலாலே நாம் புதியன படைக்கக்கூடியவர்களாக இந்த ஆண்டு முழுவதும் வாழ்வதற்கான அருள் வரங்களை ஆசிர்வாதங்களை சிறப்பாக இந்த நாளிலே பெறுவதற்கு அன்னையாம் திருச்சபை நம்மை தூண்டி எழுப்புகிறது அன்பு புரியவர்களே இறைவனுடைய தாயாக அன்னை மரியா இருந்ததில் மிகப்பெரிய சிறப்பு என்னவென்று சொன்னால் ஆண்டவரையே இந்த உலகத்திற்கு மீட்பையே படைப்பவரையே இந்த உலகத்திற்கு படைத்து கொடுத்தார் என்பதுதான் இதை விட ஒரு மாபெரும் சிறப்பான செயல்பாடு வேறு எதுவும் இருந்திருக்க முடியாது ஏனென்றால் அன்னை நான் ஆண்டவருடைய அடிமை இதோ உமது வார்த்தைப்படி எனக்கு நிகழட்டும் என்று சொன்ன அந்த நொடியிலேயே படைத்தலின் மிகப்பெரிய ஒரு சக்தியாக மாறுகிறார் அன்னை வழியாகத்தான் ஆண்டவர் இந்த உலகிற்கு வருகிறார் என்று சொல்லுகிற போது இம்மாணவர் கடவுள் நம்மோடு என்ற வார்த்தை எவ்வளவு தூரம் உறுதி வாய்ந்ததாக நாம் எல்லோரும் ஏற்று செயல்படக்கூடியதாக வாழ்வு பெற்றதாக மாறுகிறது என்பதை பார்க்கின்றோம் வாக்கு மனிதரானார் நம்மிடையே குடிகொண்டார் எனவே குடிகொண்ட கடவுள் யார் வழியாக நம்மிடம் வந்து குடிகொண்டார் என்று நாம் கேள்வி எழுப்புகிற போது அது அன்னை வழியாகத்தான் ஆண்டவருடைய தாய் வழியாகத்தான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் எனவே இந்த உலகத்திலே புதியன படைக்கக்கூடிய எல்லாருமே நாம் எல்லோருமே அன்னையினுடைய அன்பு பிள்ளைகளாக இருக்கிற போதுதான் அந்த புதியனவற்றை படைப்பதற்கான ஆற்றல் நமக்கு கிடைக்கிறது எனவே இந்த புதிய ஆண்டு நம்மை புதியன படைக்க அழைக்கிறது அது அன்னை வழியாகத்தான் அது நிகழ முடியும் என்பதை நமக்கு அறிவுறுத்துகிறது எனவே நம்முடைய அன்றாட வாழ்விலே அன்னையுடைய அருள் துணையோடு அவருடைய பரிந்து பேசுதலோடு நாம் புதியன படைத்து இந்த உலகத்தை புதிய ஒரு மாற்றத்திற்கு அழைத்து செல்லக்கூடியவர்களாக நம்முடைய அன்றாட வாழ்வை தொடங்குவதற்கு சிறப்பாக அழைக்கப்படுகிறோம் அன்னையினுடைய அரவணைப்பில் இருக்கிற போது பாதுகாப்பு இருந்தது அன்னையினுடைய அரவணைப்பில் இருக்கிற போது எந்த விதமான தீங்கும் நேரவில்லை அன்னையினுடைய அரவணைப்பில் இருக்கிற போது அறிவும் ஆற்றலும் நிரம்ப கிடைத்தது அதனால் தான் ஆண்டவர் இயேசு இந்த உலகையே புது மாற்றம் பெறக்கூடிய புது மாற்றத்துக்கு உட்படுத்தக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஒரு ஆற்றலாக மாறினார் 
அது அன்னையினுடைய அன்பார்ந்த வளர்ப்பிலே இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் எனவே நாம் நம்மை அன்னையினுடைய அன்பு வளர்ப்பிலே அரவணைப்பிலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த உலகை உருவாக்கி புதியதொரு மாற்றத்திற்கு கிட்டு சொல்லக்கூடியவர்களாக நாம் நிச்சயமாக மாற முடியும் எனவே இந்த உலகை புதியதொரு மாற்றத்திற்கு அழைத்து செல்வதற்கு நமக்கு எவையெல்லாம் தேவையாக இருக்கிறதோ அவையெல்லாம் உருவாக்கி கொள்ள சிறப்பாக அந்த நாளிலே அழைக்கப்படுகிறோம் இன்றைய இரண்டு வாசங்கள் நமக்கு அதைத்தான் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்றன எனவே புதியனவாக மாறுவதற்காக நாம் எல்லோரும் எங்கிருந்து நம்முடைய வாழ்வை தொடங்க வேண்டும் எங்கிருந்து புதியவர்களாக நாம் மாற வேண்டும் என்பதை இன்றைய இறை வாசம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்றன நம்முடைய குடும்பத்திலே நாம் புதியவர்களாக மாற வேண்டும் நம்முடைய பெற்றோரை நம்முடைய பிள்ளைகளை நாம் அன்பு செய்யக்கூடியவர்களாக மாற வேண்டும் பிள்ளைகளை பெற்றோரை மதித்து அன்பு செய்யக்கூடிய வாழ்வு நிலை என்பதுதான் புதியன உருவாவதற்கான முதற்படியாக அமைகிறது பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை அன்பு செய்வதாக அவர்களை மதிப்பதாக அவர்களை வாழ்வுக்கு உயர்த்தி செல்வதாக அவர்களுக்கு வழிகாட்டுவதாக சிறப்பான ஒரு வாழ்வியல் சூழலை அவர்களுக்கு அமைத்துக் கொடுப்பதாக இருக்கிற அந்த நிலை புதிய தினம் படைப்பதற்கான ஒரு ஆற்றலாக மாறும் பிள்ளைகள் தங்களுடைய பெற்றோரை அன்பு செய்வதாலே மதிப்பதாலே அவருடைய வழிகாட்டுவதை ஏற்றுக்கொள்வதாலே வாழ்வுக்கு கடந்து செல்வதாலே புதிய இன படைக்கக்கூடிய ஆற்றலை பிள்ளைகளும் தருகிறார்கள் எனவே இந்த புதிய இன படைக்கக்கூடிய ஆற்றல் என்பது குடும்பத்திலே தொடங்குகிற போது வாழ்வுக்கு நிச்சயமாக அழைத்து செல்லக்கூடிய ஒரு பேராற்றலாக மாறுகிறது அந்த ஆற்றலினால் இந்த உலகிலே புதிய இன நிச்சயமாக உருவாகிறது எனவே அன்னையினுடைய அன்பு செயல்பாடுகளினாலே அன்னை மரியாவினுடைய அரவணைப்பில் நம்மை ஒப்படைப்பதனாலே நாம் எல்லோரும் புதிய இன படைக்கக்கூடிய ஆற்றலை குடும்பத்திலிருந்து பெறக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் குடும்பத்திலே நாம் புதிய ஆற்றலை பெற்று அதை படைப்புக்கு இட்டு செல்கிற போதுதான் அது நம்முடைய வாழ்வுக்கு அர்த்தம் தருவதாக மாறுகிறது அப்படி அர்த்தம் தரக்கூடிய செயல்பாடுகளிலே நாம் தொடர்ந்து முன்னிடம் பெற வேண்டியவர்களாக முன்னோக்கி செல்லக்கூடியவர்களாக நாம் சிறப்பாக இருப்பதில் கடைக்கப்படுகிறோம் கடந்த ஆண்டிலே நாம் சந்தித்த கசப்பான அனுபவங்களை எல்லாம் புறந்தழிவிட்டு புதிய ஆண்டிலே புலரும் புது பொழுதிலே புத்தாகம் பெற்ற மனிதர்களாக நாம் வாழ்வதற்கு சிறப்பாக இந்த நாளிலே நாம் ஒவ்வொருவருமே முயற்சிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் எப்பொழுதுமே புதிய ஆண்டிலே புதிய என சிந்திக்கக்கூடியவர்களாகத்தான் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்போம் புதியனவற்றை நாம் ஆடையாக மட்டுமல்ல நம்முடைய எண்ணங்களாகவும் அணிந்து கொள்வதற்கு சிறப்பாக அழைக்கப்படுகிறோம் ஆடைகளால் நாம் புதியவர்களாகவதில்லை மாறாக நாம் அணிந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய உள்ளங்களிலே ஏற்றிருக்கக்கூடிய புதிய எண்ணங்களாலே இந்த உலகத்தில் சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய இருளை எல்லாம் அகற்றி இயற்கையை நேசிப்பவர்களாக சக மனிதர்கள் அன்பு செய்வர்களாக சக மனிதர்களுக்கு இந்த மண்ணிலை வாழ்வதற்கான உரிமை இருக்கிறது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக நம்மை சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய சமூக தீமைகளை எல்லாம் சுத்தரித்து புதியதொரு வாழ்வை எல்லாருக்கும் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக சமநிலையும் சமத்துவமும் சமமான அன்பும் சமமான மரியாதையும் சமமான மாண்பும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு புதியதொரு உலகத்திற்கு நாம் எல்லோரும் கடந்து செல்வதற்கான அழைப்பாக இந்த புத்தாண்டு அமைவதாக புதிய ஆண்டிலே புதிய மனிதர்களாகவும் அந்த புதுமையை நம்முடைய அன்னை மரியா ஆண்டவருடைய தாயிடமிருந்து பெற்றுக் கொள்வோம் அன்னையிடமிருந்து படைத்தலை பெற்றுக் கொண்டு நாமும் படைக்கக்கூடியவர்களாக வாழ்வதற்கு தொடர்ந்து முயற்சி செய்வோம் இறைவ நம்மை வழிநடத்துவாராக இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்